sin duda conocerás la historia del Titanic. Este famoso trasatlántico que desafiando toda la probabilidad de desastre, acabó en el fondo del mar, llevándose consigo un sinfín de vidas humanas. Este hecho lamentable ha trascendido en la historia con una lección a la humanidad, que la soberbia no nos lleva a ningún lado, y como el clasicismo solo provocó pérdidas que podrían haber sido evitadas. Pero esta historia no es sobre el Titanic en sí, sino sobre todos los vaticinios que acompañaron a esta leyenda marina y que más tarde dieron luz a un navío. Espero esta historia sea de tu agrado. Un palacio flotante zarpó de Show Tampo en 1898 en su viaje inaugural. Era el trasatlántico mayor y más grandioso construido jamás, y sus ricos pasajeros gozaban de su lujosa comodidad mientras viajaban rumbo a América. Pero el barco no llegaría jamás a su destino. Un iceberg rasgó su casco y el buque se hundió con una considerable pérdida de vidas. Aquel trasatlántico solo existía sobre el papel y era fruto de la imaginación de un novelista llamado Morgan Robertson. El nombre que dio a su imaginario barco era Titán, y el título del libro, Futilidad. Pero tanto como la ficción como la futilidad habían de convertirse en terrible realidad. Catorce años más tarde, un lujoso trasatlántico, esta vez auténtico, partía en el mismo viaje inaugural. Iba también repleto de acaudolados pasajeros, también chocó contra un iceberg y se hundió, y al igual que en la novela de Robertson, la pérdida de vidas fue terrible. Esto por no disponer de suficientes lanchas de salvamento. Fue la noche del 10 de abril de 1912. El buque era el Titanic. El Titán, de la novela de Robertson, fue casi un duplicado del Titanic real, en muchos más aspectos que en la semejanza de sus nombres. Eran aproximadamente del mismo tamaño. Desarrollaban la misma velocidad y tenían la misma capacidad de pasaje, unas 3.000 personas. Además, eran insumergibles. Y ambos se hundieron exactamente en el mismo punto del Atlántico Norte. Pero las extrañas coincidencias no terminan ahí. El famoso periodista T. Stead publicó en 1892 un cuento que resultó ser una premonición del desastre del Titanic. Stead, que era espiritista, fue también una de las 1.513 personas que perecieron en el naufragio del Titanic. Pero ni la novela de horror de Robertson ni el profético cuento de Steele sirvieron de advertencia al capitán del Titanic en 1912. Pero el recuerdo de esa espantosa tragedia salvó 23 años después a otro buque en circunstancias análogas. Un joven marino llamado William Reeves se hallaba guardia en la proa de un carguero que navegaba rumbo a Canadá en 1935. Era el mes de abril, el mes de los desastres de los icebergs, tanto en la realidad como en la novela, y el joven Rips había cavilado mucho sobre ello. Su guardia terminaba a medianoche. Sabía que esa era la hora en que el Titanic había chocado contra el iceberg. Como en aquella ocasión, el mar permanecía en calma. Estos pensamientos fueron adquiriendo forma y convirtiéndose en presagios en la imaginación del marino que cumplía su solitaria guardia. Sus ojos cansados, cerrados, casi e inyectados de sangre, se esforzaban tratando de distinguir cualquier signo de peligro. Pero nada se distinguía, excepto las impenetrables e interminables tinieblas. Estaba tentado de dar la alarma, aun temiendo el ridículo y a la vez le espantaba no hacerlo. De repente, recordó la fecha exacta del hundimiento del Titanic, 10 de abril de 1912. La coincidencia era terrible, era el día de su nacimiento. La creciente sensación de predestinado convirtióse en una sobrecogedora seguridad. Gritó la alarma y el timotel ordenó marchar atrás a las máquinas. El barco se agitó y se detuvo justamente a pocos metros de un enorme iceberg que se elevaba en la oscuridad de la noche. Icebergs aún más mortíferos se apiñaron en torno al barco. Fueron precisos nueve días para que el rompehielos de Terranova le abriese camino. El nombre de este pequeño barco 
que estuvo tan cerca de compartir el mismo destino que el Titanic, el Titaniano. Si esta narración fue de tu agrado, compártela y suscríbete. Visita nuestro sitio notisombras.com Síguenos por nuestras redes sociales. Te esperamos en la siguiente edición. Del equipo de Notisombras narró El Aruceli, quien se despide hasta la próxima.